que es mensualmente todas aquellas personas que utilizan cualquiera de los medios electrónicos en sus distintas funcionalidades van sumando chances. Claramente, quien más lo utiliza tiene más chances de ganar y a fin de mes hacemos sorteos de celulares, tablets, eh, televisores y bueno, a medida que, que, que vayamos pasando la idea es eh, ir incrementando lo, lo, los premios y bueno, cada vez hacerlo más eh, atractivo para para el público, ¿no? Mm, sin duda. Esas son, son acciones concretas de motivación, además de los distintos descuentos que hay en supermercados, que promueven el uso de la tarjeta de, de débito, que hoy eh, en varios supermercados locales, los primeros días del mes, esto se publica en los distintos medios, la gente puede acceder a un 15% de descuento, que la verdad, en la situación en que estamos, y como sabemos, en, en una inflación creciente, es, un, es una cosa muy útil, lo que hay que eh, acostumbrarse a usarla, bueno, y, y ver de qué manera se hace más eh, eficiente, ¿no? Y a Totalmente, vez, sacarle el beneficio. Eh, 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 bueno, a ver... Sacarle el beneficio, utilizarlo, ¿no? A ver, voy, último, voy por parte. Que, a ver, bueno, complíteme, sí. a ver, complíteme. Sí, a ver, después empiezo a preguntar. Dos, dos, dos cositas más. Otra eh, eh, acción, digamos, que es... Eh, van a poder ver, y eso le decimos que a la gente que que la, la, la gente del banco va a estar muy bien identificada con logos del banco, con las remeras y y es una acción, digamos, muy segura, con generalmente están también alguien de seguridad o, de la, o de, de la policía que nos acompaña, para que estén tranquilos, porque, bueno, son eh, es información eh, sensible y demás que, que, que la gente, o sea, que, que nuestro personal le va a ayudar a, a, a hacer a la gente, pero que en eso tenga tranquilidad. Van a ver que en los distintos lobbies de cajeros, cualquiera de los días de la semana, muchas veces cuando estén haciendo la... La, la fila para, para, para sacar plata o demás, van a encontrarse también con gente del banco, con promotoras, las cuales las cuales eh, en forma permanente van a estar tratando de esto de que la gente se, se adhiera. ¿no? Y por último, un eh, poco en el, el origen de tu, de tu pregunta, la verdad es que eh, los resultados van siendo eh, satisfactorios para, para el banco. Nosotros... Eh, de nada sirve esto si nosotros no, no lo podemos medir. Entonces, nosotros eh, cada 15 días tenemos un comité que mide los distintos resultados y sobre todo las eh, adhesiones de, de la gente a los distintos medios electrónicos y el crecimiento de las operaciones a través de, de estos medios. Como decimos, partíamos de un nivel muy bajo. En general, la cartera de clientes del banco no utilizaba lo, los medios electrónicos pero tenía también su porqué, como decíamos, muchas veces no, te, no los tenía disponibles, no tenía una oferta de servicio disponible, hoy la tiene, hoy tiene también eh, esta capacitación que, que, que el banco trata de, de, de hacer, y bueno, vemos que los números van creciendo eh, mucho, tanto en adhesiones a los servicios, como también en eh, cantidad de operaciones de, de, de los distintos servicios. Eh, eh, Basán, eh, voy a específicamente a ver a lo del parque de la ciudad. Este, ahí el lobby, entonces la gente se puede llegar. ¿Y, y cómo es el tema de los vasitos? ¿Cuándo me gano el vasito térmico? El, el domingo eh, sería el domingo 22 de abril, entre sí. las 16 y la, las 20 horas. Los cajeros están ubicados, serían, por las dudas lo decimos, en circunval Circunvalación y Avenida de las Palmeras. Eh, el banco va a promover también alg algunas actividades que tienen que ver con castillos inflables y demás cosas para, para los chicos y después cada, cada persona que eh, en ese momento se adhiera ¿sí? a alguno de los canales electrónicos o sea, adiciona con banking o sea, la aplicación del celular para lo cual lo vamos a estar asistiendo eh, se va a llevar su, su, su vasito que este vasito térmico que puede ser para café o para bebidas frías y demás, que se puede transportar de un lugar a otro y que tiene, bueno, el logo del banco, que también está muy bonito, como te decía. Después te puedo mandar una, una foto, Nico. Bueno, sí, sí, no, una foto, no, mandar unos vasitos, claro, así, no. así regalamos acá a, a nuestros y oyentes un, también. Un vasito, y estás, estás adherido vos, ¿cierto? Eh, yo estoy adherido, sí, así que yo ahí ya, ya, ya saqué un, un pasito de ventaja. Ya lo ganaste. ¿no? <ríe> eh, a ver, pero quiero marcar esto porque me parece importante. Para aquel eh, que no tiene todavía el home banking ni la aplicación en el celular, eh, que está acostumbrado a lo tradicional, que va a pagar la boleta del de, de teléfono, de la luz, en el, en el rapipago, donde fuese, que va a cobrar por el cajero humano... este 
¿Cuáles son los beneficios? Vamos a tratar de llevarlo lo más este, lo más básico posible para aquel que tiene un celular y dice, y, y, pero a mí me da miedo el de a través de un celular manejar el tema del dinero. ¿Cuáles son los beneficios y qué puedo hacer yo con el home banking del Banco Rioja? Eh, mira, en, en, en términos de, de lo que es pago de servicios, eh, es muy, muy fácil, eh, incluso eh, hasta te ayuda a, a ordenarte y a prever un poco cuáles son la, 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 las boletas de los distintos servicios que te pueden ir, ir llegando. O sea, en la primera vez se hace una adhesión de cada servicio, generalmente uno de los servicios mensuales, luz, internet mm. y demás, los paga habitualmente todo, todos los meses. La primera vez se hace una adhesión del servicio y luego ya esto en forma automática porque el, el proveedor del canal eh, del servicio, del canal electrónico, está conectado con los distintos proveedores de servicio. Esto directamente ya sale en el celular eh, antes de que te llegue la factura, muchas veces, y usted puede pagar, eh, es, es con un clic y, y nada más. Eso es muy muy sencillo. ¿sí? A ver, vamos a, hacer, lado, vamos a hacer el ejemplo por, con eh, la factura de la luz, ¿cierto? De Delar. Eh, sí. Yo hago la adhesión, eh, que ahí me van a explicar ustedes cómo es el uh -huh. tema de la adhesión. Uh -huh. Y yo todos los meses, ingresando a mi, a mi home banking, eh, los primeros días del mes, el 1, el 2, ya viendo ahí en el home banking eh, el monto que voy a tener que pagar y cuál es la fecha de vencimiento sin que haga falta que me llegue la boleta a casa. Sí, tal cual. Ah, Claramente sí. uno, uno a veces espera la boleta para, para controlarla y demás de cada uno de los servicios, pero a veces también medianamente y está en el consumo que habitualmente tiene cada uno, en algunos casos de abono fijo ya tiene el número y, y no hace falta tampoco la, la factura. ¿no? A ver, y yo pongo y pagar, servicios, claro, y yo todo, pongo todo pagar y, y me saca plata del, de, la, de la caja, del a ver, del sueldo que yo tengo, me saca el dinero y listo, y no hay ningún otro trámite allí. En forma instantánea, sin hacer ninguna fila, creo que el, el principal, eh, además de, de, de tener esto, esto todo en el celular, eh... eh lo principal es no hacer fila, o sea, nosotros nosotros creemos que el tiempo es valiosísimo, muchas veces vemos filas que son básicamente para pago de servicios de luz, de internet, de gas, de, de, de agua, todos estos servicios se pueden pagar por eh, la aplicación de celular o por el home banking, cualquiera de los dos eh, servicios que tiene el banco, y de nuevo, es muy fácil... Eh, Nico. Después, en términos de consulta, sí. que también tiene que ver con, con un tema de, de tiempo, nosotros en el banco registramos muchísimas consultas que, que llamamos eh, eh, no, no transaccionales, es decir, que no implican movimiento de fondos, que bueno, la gente también, eh, y, y uno lo hace, quiere consultar su saldo, por ejemplo, esta es una consulta que muchas veces la gente o viene aquí o incluso empresas o comercio utilizan una persona a quienes tienen que pagar un sueldo para venir al banco y averiguar esto, estos datos. Usted puede ver tanto la, eh, el saldo como los últimos movimientos en cualquier lugar, en el momento en que esté, ya sea una persona física en la aplicación o en el home banking o una persona jurídica o una empresa a través del otro servicio que es la banca empresa. Mm. Que bueno. Eso y a su vez la consultar el CBU también eh, muchísimas veces por, por una transferencia que tienen que recibir, por eh, en muchos casos algún tema eh, eh, judicial o por una compra, no sé, ocasional de, de un vehículo. Bueno, diversas cosas que, que uno necesita eh, recibir eh, eh, dinero y para eso necesita comunicar el CBU, que es el eh, de alguna manera el DNI que tiene o que identifica cada cuenta también se puede sacar de acá. Y nosotros, yo, Nico, lo, lo recalco porque nosotros, en nuestros eh, registros estadísticos, estas consultas son muy frecuentes y muchas veces haciendo eh, larga fila, digamos, ¿no? O, no sé, en escenarios en donde el banco no esté abierto. Mm. En horas en que el banco no esté abierto. Claro, consultaron... O en el escenario un, de un paro, mm. como, se produjo, como se produjo la, la otra vez, y bien mm. lo decía. Mm. Consultar, lado, consultar un CBO es, muy, es más sencillo de lo que a veces uno piensa, ¿está bien? Mm, bien. Claro, claro. Es, 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 es sumamente sencillo y a su vez, el, el comprobante que sale desde la aplicación o que sale desde Home Banking es un comprobante que se entiende para cualquier organismo como oficial. A eso no le hace falta una firma de, de un oficial del, del banco, ¿entiendes? 
eh, por eso eso también lo, lo, lo comunicamos ah, la, y, la, ya que lo ha eh, mencionado a eso eh, porque me, yo me quedé con el tema del pago de los servicios pero el miedo está en que dice yo yo pago y si después este yo no, no tengo una boleta sellada como para que si viene del ARMI y si usted no pagó yo no cómo le compruebo que sí pagué cómo sí, uh, uh, qué, Nico, viene, en, en, en ¿qué otra, comprobante en otra, tengo disculpa en otra de la de las solapas de, de de home banking o de eh, la aplicación, inmediatamente que hace el pago, tenés el recibo del, del pago. Y todo ahí. O sea, no hace falta ni guardar papeles, no hace falta ni eh, imprimirlo. Bueno, uno a veces, eh, si se, se eh, es ordenado y, y guarda todos lo, los pagos, digamos, que es lo que pasa, termina teniendo carpetas y carpetas de, de, de papeles de que, boletas, que no sirven, sí. que ocupan lugar, que... Lo, o, y si una persona es más prudente y, y acostumbra a guardar su papel, bueno, a lo sumo puede pagarlo por ahí, evitar la, la, la fila para el pago, imprimir el comprobante de pago y abrocharlo a su boleta. Si es que si es que una, algunas personas que son más conservadoras o, o bueno, le, le, eh, o por ejemplo, no sé, algunas empresas lo necesitan para algunas registraciones contables, o sea, todo se puede eh, imprimir. Ahora, en, en general, la tendencia es que todo esté dentro del, del, del sistema del celular. Sí, y esto, la verdad, ocupar espacio, ocupar tiempo, todo esto es un ahorro, eh, de nuevo, que se, que se transmite eh, finalmente en, en mejorar la, la calidad de vida diaria de, de, de la gente, ¿no? Mm, sin duda. Eh, bueno, algo más sobre... A ver, ¿y esto tiene alguna estadística de cuántos riojanos se han sumado a los home banking en los últimos meses, en el último año? ¿Tiene alguna estadística más o menos así sí, nosotros, redondeada? Nosotros, Nico, hoy estamos eh, promediando entre eh, home banking y la aplicación casi 30 eh, adhesiones por día a lo cual, eh, si bien la cartera de clientes del banco es muy grande, como decíamos, del número que partíamos en términos relativos, esto es muy es muy, es muy bueno. Muy importante, sí, muy importante. Y por eso también, a medida que vamos creciendo, vamos destinando presupuesto para estas acciones, para también eh, ayudarle a la gente. Nosotros cuando, eh, eh, y, y particularmente esto te, te lo digo en lo personal, la verdad que a veces veo largas filas en el banco, que, que son para operaciones que se pueden reemplazar, hay algunas que no, pero muchísimas de las operaciones se pueden reemplazar por el uso de, de medios electrónicos, el cobro de sueldo por cajero es un, un tema que, que, que la gente tiene que acostumbrarse y cada vez también más gente lo, lo, lo hace, ¿no? El pago de, con tarjeta de débito en detrimento de... Eh, eh, tener el efectivo guardado en la casa por un tema de seguridad, la gente se va eh, dando cuenta de eso, pero yo cuando veo las largas filas acá, realmente es un tema que me que me, me, me supera, me, me pone mal y algunas veces eh, eh, o algunos que opinan, dicen bueno, la, la gente la gente quiere hacer la fila y la gente sí. no quiere hacer la fila nosotros tenemos que, nosotros tenemos que eh, agotar todas las instancias en términos de promoción en términos de educación financiera para que la gente eh, pueda eh, iniciar este este camino en, en los medios eh, electrónicos. Sí, y por sí. otro lado, dentro de los medios electrónicos, si me decís, bueno, ¿y, y, y vos cuál recomendás? ¿Vos cuál usás? Yo creo que la aplicación de para una persona física, digamos, que uno paga su, su, sus boletas, como decíamos, de servicio, que algunas veces hace algunas transferencias a... A, a otras personas o a otras, o a otras cuentas propias que consulta su saldo habitualmente creo que la aplicación de celular es el eh, hoy en la oferta de, de, de servicios disponibles algo muy fácil muy sencillo algo a lo que estamos acostumbrados los más jóvenes sin duda pero también cada vez los más los más eh, viejos mi abuela eh, usa whatsapp perfectamente y entiendo que eh, eh, hasta que se animó, digamos, ¿no? Hoy lo usa perfectamente, mensaje de voz, mensaje de texto. Y bueno, la verdad que no eh, difiere mucho de esto eh, respecto a lo que bueno. la gente tiene.
Es un buen ejemplo ese, un buen ejemplo que, que al WhatsApp este, le hemos perdido el miedo y que por ahí la gente grande lo, lo utiliza. Eh, lo que pasa es que con el tema de dinero siempre tenemos ese, ese miedito de que, qué sé yo, se me vaya a perder la plata en algún lado, se me vaya para algún lado y yo no, sabe, yo no sé para dónde se va. Pero es una cuestión simplemente de empezar a utilizarlo al sistema. Creo que a todos nos ha pasado cuando lo desconocíamos. Una vez que lo empezamos a utilizar y vemos las, este, las virtudes que tiene y de que yo entro a mi celular y puedo pagar la boleta de la luz, la del teléfono, en 10 minutos en vez de gastar todo el tiempo del mundo e ir hasta un lugar de pago, ya creo que te vas dando cuenta de que es un sistema muy, pero muy bueno, ¿no? Entonces creo que... Eh, eh, es esta primera vez de animarse, de, de, de experimentar lo, los beneficios y después, ¿cuál es el otro beneficio para, para el banco, Nico? Una vez que una persona lo hace, en el domingo en la mesa lo comenta a su familia y mm. ya le enseña a él. O sea, los propios capacitadores son, terminan siendo los mismos clientes, además... De, del equipo del banco o eh, con amigos uno dice che estoy no me voy a pagar a luego che y, y vas a hacer la fila a veces media hora una hora dos horas a veces nosotros vemos rapid pagos que están eh, colapsados en la primera semana del mes cuando son los días 10 está que... colapsado sí. sí 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 los días 10 sí. está colapsado a mí eh, me pasó eh, eh, que tuve un problema y tuve que ir a pagar en muchas un, veces en un rapid pago fue veces, muchísimo eh, eh, la, la gente se toma el tiempo de extraer la plata de, de, su, de su sueldo que lo cual ya implica tiempo, fila eh, y demás, después hacer la otra fila para pagar y, y lo cual es el doble o sea, son dos filas, una para cobrar una para, para, para pagar ¿sí? Eh, le pregunto sobre cajeros automáticos Siempre está la consulta de eh, ¿Cuál es el próximo objetivo? Acá por lo menos en Capital ¿Hay un lugar que ya tienen definido Donde van a incorporar más cajeros? Eh? Sí, nosotros Nico Dentro del, del, del plan En lo que es eh, Capital Estamos eh, ya con el proyecto terminado Para un lobby Así como lo que hay en Zona Sur eh, En Zona Oeste Y como los que están acá en el centro En Zona Norte que es una zona que no teníamos cubierto, es decir, eh, cubriendo sería lo, lo que la, la avenida 2 de abril, digamos, sí, más para el fondo, cubriendo lo que serían los barrios de Antártida. Los Antártida, especialmente, claro. Sí. Totalmente lo, los Antártida. Mm. Facundo Quiroga, eh, bueno, si bien ahí en, en nosotros en, en Benavides tenemos un cajero, pero un lobby con cuatro eh, cajeros eh, automáticos, eh, como diciendo, para cubrir eh, zona norte. Y estamos estudiando la incorporación en zona oeste, en donde todavía no tenemos un lugar eh, físico sí para, 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 para instalarlo. Pero la idea es que terminar el año con, con, con dos lobbies más eh, en, en estos eh, lugares. Con lo cual eh, completaríamos, eh, entendemos estratégicamente, casi todos los los sectores de la, de la capital de la provincia, sí. de la capital, perdón sí, 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 sí. y en lo que es zona sur también Nico, yo aprovecho porque eh, 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 lo, escu lo escucha mucha gente a ustedes además de, 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 de los que están en turismo ¿sí? son cuatro cajeros automáticos eh, hemos inaugurado eh, tres cajeros automáticos más, más allá o sea, eh, sería en eh, Avenida Ortiz de Ocampo y Coronel Montes en un centro comercial que hay ahí, sí, ahí sí. hay eh, tres cajeros automáticos adicionales porque, bueno, el crecimiento de, de la población para ahí ha sido eh, exponencial, ¿no? Mm. Sí, sí, preguntaba muchísimo. Cuando todavía no estaban habilitados esos cajeros, preguntaba muchísimo, así que los deben utilizar eh, eh, enormemente. Sí, los dos de la zona sur, lo, yo recalco este nuevo porque también eh, por ahí la gente, eh, bueno, no, no sabe que está en muchos casos por, por un tema que no los vio, si bien hay carteles y demás, pero aprovecho la, la ocasión para, para contarlo. Eh, gerente, bueno, le mando un abrazo enorme, siempre hay muchos temas, se me hace bastante larga la nota, este, pero eh, tendría que venir acá al estudio eh, para, para seguir conversando, porque por ejemplo me quedó todo lo de los créditos, eh, que me encantaría entrar en detalle sobre los créditos, eh, a quienes apunta, si yo un ciudadano común y corriente puedo ir, si soy cliente del banco puedo, si no soy cliente sí, si es solamente para comerciantes. Este, eh. me, me parece eh, muy bien, Nico, si estás de acuerdo, lo, lo programamos fundamentalmente para hablar de... ¿Qué de día tiene más, más libre? ¿Puede ser la semana que viene, un lunes, un martes? Ahí, en todo caso, hoy quedamos con la producción, sí. ¿le parece? Lo, 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 lo armamos, ningún problema. Yo eh, me gustaría, si están de acuerdo, 
conversar tanto la oferta de, de, de productos crediticios para personas físicas, pero también para empresas y, y comercios, sí, y a su vez sí. distintas líneas específicas, Nico, que estamos trabajando, hemos presentado eh, lo que algunas líneas para el sector turismo, estamos trabajando en algo específico para el sector de, de cultura, estamos trabajando con cambiar y ampliar algunas condiciones para los que han sido los préstamos iniciar dirigidos a profesionales eh, recién recibidos en conjunto con la con la eh, UNLAR y lo anterior en conjunto con el Ministerio de Educación y la Secretaría de Cultura y entendemos que bueno el banco y el crédito no es una, una herramienta neutra sino que es eh, claramente un elemento eh, dinamizador de, de la economía de, de la provincia y en muchos casos también eh, eh, ayudando eh, en lo que tiene que ver en la familia a, eh, en, en algunas necesidades puntuales, pero también en su eh, crecimiento en algunas inversiones personales, digamos, ¿no? como tiene que ver a veces materiales de construcción o una moto o eh, algún dinero, digamos, para, para, para poder... Eh, crecer, ¿no? Sin duda, sin duda, sí, es importantísimo. Es más, me gustaría que lo hablemos en detalle porque el Banco Rioja siempre tuvo mucha presencia en el comercio riojano, hubo un tiempo que no, eh, y ahora creo que se está tratando de restablecer ese vínculo y creo que es bueno que lo podamos conversar. Gerente, le agradezco mucho su tiempo, ¿eh? Y lo esperamos la próxima semana. Bueno, eh, le agradezco, Nico. Te mando un abrazo. Un abrazo enorme. El gerente del Banco Rioja, Federico Bazán. Eh, en este caso, me he metido de lleno con el tema home banking y aplicación porque es lo que está en estos momentos impulsando, promoviendo el Banco Rioja eh, a partir de diferentes acciones. Pero el tema créditos me interesa que lo podamos hablar porque está dando créditos, es bueno, es importante porque la tasa es competitiva y porque para un comerciante en estos momentos tener una tasa competitiva como lo que te está planteando el Banco Rioja es una buena noticia. ¿no? El, el, para, el, para el que tiene una pinta para el comerciante un crédito es crecer ¿sí? eh, al comerciante le sirve muchísimo al banco también obviamente porque se trata del movimiento de dinero que justamente tiene que darse